Ah, uma, uma pergunta que nos, nos chega muito frequente, são dois assuntos é, que já várias pessoas nos perguntaram, tem comentário nos vídeos no YouTube a respeito. Uma é sobre o uso de, do que nós chamamos de Santa Maria, que para outros países chama-se marihuana ou cannabis. Uhum. Um, seu uso para estudos espirituais ou inclusive estudantes de um curso de milagres que nos dizem ah, eu fumo e depois eu estudo, eu medito e fico muito bem, o que vocês acham, ah, tudo bem fumar, é, tudo bem é, é, o, o uso dessa medicina, é, geralmente são perguntas desse tipo que chegam a nós, uhum. é, pelo bem-estar que causa e pela expansão que, que traz a, a mente. Isso é muito importante. Uhum. É, veja bem, um curso em milagres, naturalmente, é um grande expansor da consciência. Você percebe que você começa a praticá-lo, e você começa a meditar, é só você é, é, praticar assim como está escrito, e você percebe que, uou, isso abre a minha mente, eu começo a ver as coisas de outra maneira. Então, aí de repente você usa uma medicina como, como Santa Maria, e aquilo abre mais a tua percepção, você fica mais sutil, e você lê o curso e realmente você fica uau, hum. né? E, olha, para nós, naturalmente, nada disso é, impediria de, de que você possa seguir fazendo essa prática, sempre e quando isso não seja para você uma, como possa dizer, uma... Muleta. Uma muleta, exatamente, a que você só só consiga estudar fumando, uhum. por exemplo, coisas assim. É, e se isso não estiver causando danos a você, sua família, seu entorno, não esteja, como seria, desrespeitando alguma, algum tipo de lei, não esteja fazendo algo ilícito ou machucando ninguém, olha, todas as práticas são saudáveis nesse sentido. Uhum. Então, para nós, está, está dentro. Um, nós, por exemplo, aqui no, no Instituto, é, usamos ayahuasca, usamos rapé. Então, que também são medicinas que usamos, sempre falamos que é temporal. A gente usa por um tempo como uma medicina que você necessita para um tratamento. E a gente entende de que a mente, ela vai aprendendo as coisas. Então, naturalmente, até a ayahuasca chega um ponto em que você já não necessita, a pé a mesma coisa, e você também pode fazer isso, se assim você desejar. Uhum. Isso não significa nada. Mas, na realidade, o que interessa aqui é se, se isso te conecta, por exemplo, com o teu mestre interno, uhum. você consegue ouvir o teu guru, você consegue fumar e falar, Jesus, você está aí? Uhum. Se você faz isso, para mim, está perfeito. E pode continuar. Se Jesus te fala que está tudo bem, para mim, quem sou eu, né? <risos> Pelo amor de Deus. Agora, se não for Jesus quem responde, aí eu diria, então, né? alguma coisa não está funcionando. E como tudo aqui é, é uma ferramenta, né? Até o próprio curso, em algum momento, te diz que é preciso deixar de lado. Então, não, não é o caso de, como você falou, ah, e sem isso, então eu não consigo acessar. Uhum. Bom, mas talvez por um tempo precise, para você claro. seja importante... E a gente fez uma live aqui também falando sobre o que te entorpece. Uhum. Então, é. É, é, é exatamente isso. Com quem na mente você está fazendo isso? Qual o propósito de utilizar isso? Então, para nós tudo é propósito, né? Com o Espírito Santo, com Jesus, não tem erro. Uhum. Né? É isso. Isso é a coisa mais importante. Muito bem.